हेलो बंधुरा कम आज सकले शुभेंदु कुमार बेरा शुभेंदु अडेमी तुम्हारे स्वागत शिक्षा दफ्तर थे नवम श्रेणी जो मडल एक्टिविटी टास्क देवा से ही नहीं आज के तोदे संगे आलोचना करब एवं क्यों लिखते हैं से आलोचना करब आलोचना शुरू करार आगे ही तुम्हारे बार बार एकटाई रिक्वेस्ट अवश्य चैनल के सबस्क्राइब करो लाइक करो एवं कमेंट करो जाते तुम्हारा और भलो भलो भिडियोगो तुम्हारा पे पर ठीक है चलो आप आज के देखे नहीं नवम श्रेणी मडल एक्टिविटी टास्कर प्रथम अंकटा देखो दिए देखो एक्स ब टू प्लस वाई ब थ्री समान वन समीकरण टी लेखचित्र मूल बिंदु थे एक्स अक्ष के कत एकक दूरत और वाई अक्ष के कत एकक दूरत छेद कर लेख ठीक है कि कर प्रथम क्यों कर प्रथम एक्स ब टू प्लस वाई ब थ्री काट वन ठीक है इटा के वाई के एक्से प्रकाश कर नहीं चीज क्यों करब वाई ब थ्री समान एक्स ब टू को ओदि नहीं गलम तर कथा समान वन माइनस एक्स ब टू तब वाई समान थ्रीटा को नाकुनि गुण कर दिलम तक टू लस हो गए तीन दे सिक्स एक्स सिक्स माइनस थ्री एक्स ब टू ठीक है ये बोझा गया वाई के हमें एक्से प्रकाश कर निल देखो एखान तीनटे बिंदु बेर कर निल कर एक्सर मान जिरो हम देखो एक्सर मान जो जिरो बस है दो तीन छः थ्री एक्स मान जो टू बस है दो तीन छः सिक्स माइनस सिक्स जिरो जिरो थ्री एक्स मान जो फोर बस है कत चार तेरे बारो छः माइनस बारो माइनस सिक्स दो तीन छः माइनस थ्री तीनटे बिंदु बेर कर लो दिए जो एक ग्राफ आँखी खाता है जस्ट सीम्पल ग्राफ मूल बिंदु ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस एक मूल बिंदु जो टानी तरह देखते जिरो कमा थ्री जिरो कम थ्री पूरे कथा है ये एक दूरे जैगा और टू कमा जिरो ये हलो और फोर कमा माइनस थ्री बिंदु ये हलो देखिए लाइन टानी ये लाइन जो टानी हमारे स्केल दिए टनार समय देख लक्स एक्सिस के टू कमा जिरो और वाई एक्सिस के जिरो कमा थ्री बिंदु छेद कर तईना तुम्हें कोश्चने पर एक अक्ष के कत एकक दूर आते देखो तरह मूल बिंदु थे एक्स अक्ष के कत ये कत एक्सर मान कत टू दूर तो टू एकक आ ठीक एक ही रकम है वाई एक्स कत कर तीन एकक दूरे तेल से लिखे नहीं अतए प्रदत्त समीकरण टी लेखचित्र मूल बिंदु थे एक्स अक्ष के टू एकक दूरे और वाई अक्ष के थ्री एकक दूरत छेद कर ठीक है ये सीम्पल अंक तुम्हारा एकटू देखले ही पे जाए खागुलो के तुम्हारा प्रथम क्यों कर दूदि के मार्जिन टेने ने जस्ट खाता यो कर प्रथम मार्जिन टेने ने मार्जिन टेने नहीं ऊपर विद्यालय नाम तुम्हार नाम को क्लस को सेक्शन रोल नम्बर कत यो सुंदर पर लिखे लिखे तुम्हारा स्कूल खुलने तुम्हारा तुम्हारे शिक्षक महाशय के खागुलो जमा कर ठीक है चलो द्वित अंक देखे नी द्वित अंक ए टू दुपार एक्स समान ए टू दुपार वाई हम एक समान वाई है एर जन एक्स वाई की धरण संख्या है तर शर्तगुल लिखो ठीक है उत्तर के युकु उत्तर है एक देखो ए कमा एक्स कमा वाई एर समस्त वास्तव मान जन ए टू दुपार एक्स इक्ल टू ए टू दुपार वाई हम एक्स इक्ल टू वाई है ठीक है कि हो बुझते समस्त वास्तव मान जन ए टू दुपार एक्स इक्ल ए टू दुपार वाई हम एक्स इक्ल टू वाई है जैसे अवश्य ए नड इक्ल टू जिरो वन माइनस वन प्लस माइनस इनफिनिटीटुकु उत्तर लिखे क्योंकि बेपार कम हम जस्ट एकटू बुझिए दी तुम्हारा जो तुम्हारा सूचक पड़े हमारा जी देखो ए टू दुपार जिरो समान वन कौन है ना ए नड इक्ल टू जिरो हल ही है माध्यम से जिरो होता है वन है ना क्यों ए नड इक्ल टू जिरो हम ए टू जिरो समान वन है एन देखो ए टू दुपार एक्स इक्ल ए टू दुपार वाई एट दिए डिवाइड कर दी कहते ए टू दुपार एक्स बाई ए टू दुपार वाई समान कह वन तेल ये तो ऊपर तुले नहीं उत्तर तुले नहीं है माइनस हो तेल ए टू दुपार एक्स माइनस वाई समान कथा वन वन के लिए लिखते हुए टू दुपार जिरो तईना बस एब सम्पर्क के एक अभेद परिणत करते हम कि करते हैं एक्स वाई माइन एक्स माइनस वाई कल क्या जिरो करते हैं मैं एखे ए टू दुपार जिरो आए तो ये जिरो करते कहते एक्स माइनस वाइर मान जिरो करते हैं तेल एक अभेद हो जाए तो एक्स माइनस वाई कल जिरो तेल अर्थात एखान देखिए पाँच क्या एक्स इक्ल टू वाई है ठीक है तेल देखते पाची ए नड इक्ल्ट जिरोर जो ये हो जाए एबार देखो जदि एर मान मैंने वन नहीं वन स्कोयर कह वन वन किऊ कह वन तेल वन स्कोयर समान वन किऊ तेल एखान देखो तेल एखान नियम अनुजी की दुई किलो तीन है क्योंकि एक दुई किलो तीन है कौन ही सम्भव ना तो इक्ल टू वन ना नड इक्ल टू वन ठीक एक ही रखम माइनस वन जो माइनस वन स्कोयर कह वन माइनस वन टू फोर कह वन एवं जो समान करी एक टू इक्ल टू फोर है कौन है ना तो टू नड इक्ल टू फोर तेल नड इक्ल टू मैं एर माइनस नड इक्ल टू माइनस वन यब बेपारे बेपार्ट हलो तेल ए एक्स वाइर समस्त वास्तव मान जो ये जानने अवश्य ए नड इक्ल टू जिरो वन माइनस वन और प्लस माइनस इनफिनिटी है ठीक है चलो तीन नम्बर कोश्चन देखे नहीं तीन नम्बर कोश्चन बोले देखो एक अक्ष ए वाई अक्षर ऊपर एक बिंदु एक बिंदु स्थानांक लेखो जे बिंदु दूटी मूल बिंदु समुद्रवर्ती मूल बिंदु समुद्रवर्ती मान समान 
মানে আমি যদি একটা লাইন টানি ও এক্স আর ও ওয়াই লাইন টানি ধর প্রতিটা এখানে ওয়ান এটা টু এটা থ্রি ঠিক একই রকম এটা ওমাই ওয়ান এটা টু এটা থ্রি সমান দূরত্ব মানে মূল বিন্দু থেকে মানে ও থেকে এদিকে যত দূরত্ব হবে ঠিক এদিকেও তত দূরত্ব হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা একবার লিখে দিচ্ছি তাহলে এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত একটি বিন্দু স্থানাঙ্ক হলো ধরলাম ওয়ান কমা তাহলে এক্স অক্ষের উপর কি হবে ওয়াইয়ের মানটা সবসময় জিরো হয় তাহলে এটা কত হবে ওয়ান কমা জিরো তাহলে এখানে যা ডিস্টেন্স হবে ঠিক এদিকটাও তাই নিষ্ঠলিত হবে তাহলে এটা কত হবে জিরো কমা ওয়ান তাহলে ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত একটি বিন্দু স্থানাঙ্ক হলো জিরো কমা ওয়ান যা মূল বিন্দু থেকে অবশ্যই এখান থেকে যা দূরত্ব হবে এখান থেকেও তাই দূরত্ব হবে তুমি আমি যে এখানে লিখলাম ওয়ান কমা জিরো তুমি কি ওয়ান তুমি বলো না আমি স্যার থ্রি টু কমা জিরো লিখবো লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই তাহলে এখানে যা লিখবে এখানেও ঠিক লিখতে হবে তাহলে এখানে টু কমা জিরো লিখলে এখানেও লিখতে হবে জিরো কমা টু এখানে যদি থ্রি কমা জিরো লিখো এখানেও লিখতে হবে জিরো কমা থ্রি ঠিক আছে তাহলে দূরত্বটা সমান থাকবে ঠিক আছে চলো তারপর তিন নম্বর কোশ্চেন দেখো কী বলেছে চলো চার নম্বর কোশ্চেন দেখে নাও কী বলে দেখো থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াইকাল ফাইভ সমীকরণটির ওয়াইকে এক্সের আকারে প্রকাশ করো আর এক্স ইকাল টু ফাইভ হলে ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করো খুব সোজা তাহলে একটু আগে করেছিলাম তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াইকাল টু ফাইভ তাহলে ওয়াইকে এক্সে বলেছে তাহলে মাইনাস টু ওয়াই রেখে দিলাম ওটাকে এদিকে নিয়ে গেলাম তাহলে কত হবে ফাইভ মাইনাস থ্রি এক্স তাহলে বা ওয়াই সমান কত হবে ফাইভ মাইনাস থ্রি এক্স বাই মাইনাস টু তাহলে এটা মাইনাস টু গুণ করে দিই তাহলে কত হবে থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ বাই টু তাহলে আমরা ওয়াইকে আমরা এক্সে প্রকাশ করে নিলাম এবার কী বলছে এক্স ইকাল টু ফাইভ হলো ওয়াইয়ের মান কত তাহলে এখন এক্স ইকাল টু ফাইভ হলো ওয়াইয়ের মান তো এখানে বসে এক্সের জায়গায় থ্রি গুণিত ফাইভ মাইনাস ফাইভ বাই টু তাহলে পাঁচ তিনে পনেরো মাইনাস পাঁচ বাই টু পনেরো থেকে পনেরো দশ দশ বাই টু কাটি করলে কথা হচ্ছে দু পাঁচে দশ তাহলে পাঁচ এই উত্তর বোঝা গেছে এবার দেখো বলছে দুটি মূলত সংখ্যা লিখো এবং লিখে সংখ্যা দুটির মধ্যে সংখ্যা রেখায় আছে এমন অমূলত সংখ্যা লিখো কি বুঝতে পেরেছো বলছে দুটো মূলত সংখ্যা লিখতে বলেছে তারপর কী করতে বলছে ওই সংখ্যা দুটির মধ্যে সংখ্যা রেখায় আছে এমন একটা অমূলত সংখ্যা লিখতে বলেছে দেখো প্রথমে কী করলাম দুটো মূলত সংখ্যা ধরে নিলাম একের তিন আর দুয়ের তিন ঠিক আছে দুটো মূলত সংখ্যা নিয়ে নিলাম একের তিন কত আর দুয়ের তিন কত তাহলে এটা একটা একের তিন আর দুয়ের তিন একটা মূলত সংখ্যা তাই না তাহলে এখন দেখো একের তিনকে লিখতে পারে যদি ভাগ করি কী হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি 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 এইভাবে চলতে থাকছে তা এইভাবে যখন লেখা হয় তখন আমরা কীভাবে লিখি জিরো পয়েন্ট তিনের উপর পৌনপনিক বা বার লিখি এবং দুয়ের তিন সমান লিখতে পারি জিরো দশমিক ছয় 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 লিখতে পারিস তাহলে এটাকে আমরা এক সঙ্গে লিখলে জিরো দশমিক ছয়ের মাথায় পৌনপনিক বা বার লিখতে পারি তাই না মানে এইভাবে না লিখে এইভাবে লিখতে পারি এবার তোমরা চেয়েছে কি যে একটা অমূলত সংখ্যা মানে এই দুটো সংখ্যার মাঝখানে একটা অমূলত সংখ্যা চাই এগুলো তো সব মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যাগুলো কখন হবে যে যেটা ভাগ অসীম পর্যন্ত হবে অসীম পর্যন্ত হবে এবং এইভাবে জিরো থ্রি 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 বা ফোর 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 ফাইভ ফাইভ এগুলো থাকবে না এগুলো থাকতে পারে না থ্রি ফোর জিরো থ্রি ফোর ডবল জিরো থ্রি ফোর ডবল ডবল ফাইভ মানে তিন এইভাবে পরপর চলতে থাকতে মানে কোনো এটা যখন পরপর চলতে যাচ্ছে তখন চলবে না এর মাঝখানে হচ্ছে থেমে থেমে যাবে ঠিক আছে সেই অমূলত সংখ্যাটা বের করতে বলেছে তাহলে আমরা দেখো যে জিরো পয়েন্ট থ্রি পৌনপনিক আর জিরো পয়েন্ট সিক্সের পৌনপনিক মাঝে একটা সংখ্যা নিতে পারে কী নিতে পারি জিরো পয়েন্ট ফোরের পৌনপনিক এটা কী হবে সেটা মূলত সংখ্যা হবে এবার সেটাকে যেহেতু বলছে অমূলত সংখ্যা চেয়েছে তাহলে সেটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি বা জিরো পয়েন্ট ফাইভ পর পৌনপনিক সেটাও লিখতে পারি তাহলে আমরা কী লিখলাম অতএব একের তিন ও দুয়ের তিন মধ্যবর্তী অমূলত সংখ্যা এমন একটি সংখ্যা হবে যা অসীম হবে এবং অনাবৃত হবে ঠিক আছে আবৃত নয় অনাবৃত হবে তখন কী হবে সংখ্যার কী হবে না একের তিন ও দুয়ের তিনের মধ্যবর্তী একটা অমূলত সংখ্যা হলো আমি ধরো নিচ্ছি কি আমি ধরো পাঁচ নিয়েছিলাম এই ধরো পাঁচের পৌনো শূন্য পয়েন্ট ফাইভ পৌনো পৌনে এবার সেটাকে যদি অমূলত লিখতে হয় তখন কী করতে হবে না শূন্য পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ জিরো আবার দেখো ফাইভ ফাইভ ডবল জিরো আবার লিখলো ফাইভ ফাইভ তিনটা জিরো তারপর ফাইভ ফাইভ আবার চারটা জিরো এইভাবে চলতে থাকবে মানে এ কখনো শেষ হবে না আর দেখো এদের সঙ্গে কোনো মিল এখানে ফাইভ ফাইভ জিরো আছে এখানে দেখো ফাইভ ফাইভ ডবল জিরো আবার ফাইভ ফাইভ তিনটা জিরো এইভাবে আছে তাহলে এই ব্যাপার এটাকে হচ্ছে অনাবৃত ঠিক আছে এইটা হলো একটা অমূলত সংখ্যা ওকে বুঝে নিয়েছ চলো লাস্ট যে কোশ্চেনটা বলেছিল এটা তোমাদের বইতেই আছে তোমরা বই দেখে 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 নিতে পারো বলেছে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করো যে কোনো সামান্তরিকের এক নম্বর বলেছে প্রতিটি কর্ণ সামান্তরিককে দুটি সর্বসম ত্রিবীজ বিভক্ত করে দু নম্বর বিপরীত বাহুগুলির দৈর্ঘ্য সমান আর তিন নম্বর বলেছে বিপরীত কোনগুলির মান সমান হবে মানে কোনগুলো সমান হবে এটা দেখাতে বলেছে তাহলে কী হবে একটা সুন্দর একটা
ठीक है तुम्हें से लिखने प्रमाण करते हुए जो त्रिभुज ए बी सी सर्वसम्मत त्रिभुज सी डी ए और दो नम्बर बोले ए बी समान डी सी देखो बी सी समान ए डी देखो और तीन नम्बर देखो ए बी सी को समान ए डी सी को और बी ए डी समान बी सी डी यो हमारे देखो ये बोला बोले आज एवं प्रमाण कर देखो प्रथम हमारे किब यो त्रिभुज त्रिभुज नहीं क्या करब यह दो त्रिभुज की त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी तेल त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए डी सी मध्य क्यों पा देखो ना ए सी बी कोण कोण कारण यहाँ जेहतु समान ए बाहर समान तो ये बोले और ए सीटा कि सेदक बोला आज सेदक जो बला कोण और ये कोण एट कि कोण एकान कोण तर ए सी बी कोण समान सी ए टी एट कोण एकान कारण कि ए डी समान बी सी ए सी सेदक और यूटो त्रिभुज ए सीटा कि एक ही साधारण बाहू ए सी साधारण बाहू और एक देखो ठीक एक ही रकम हम एक जो हम ठीक है ये कोणटार उल्टो कोण को ठीक है लिखते गई ना बी ए सी ये बी ए सी समान कि लिखते परि ए सी डी कोण लिखते दोटो कोण ये समान एट एक कोण कारण ए बी समान डी सी और ए सी छेद तेल जो कि पेलम दोटो त्रिभुज से क्यों पेलम अंगेल अंगेल और सैट ठीक है तेल अवश्य दो त्रिभुज क्यों है सर्वसम है अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज ए डी सी हो गल एबार सर्वसम दो त्रिभुज सर्वसम हाँ मैंने अवश्य क्यों तरह बाहूगुल समान है और तरह उल्टो कोणगुल समान है तो लिखे दिल अतए ए बी समान डी सी ए डी समान बी सी सर्वसम त्रिभुज अनुरूप बाहू एट एक प्रथम प्रमाण हो गल आर कि ए बी सी को समान कहते हैं ए डी सी को मैं त्रिभुज ये को समान त्रिभुज ये कोण समान हो गल ठीक है आबार कान देखो ये दो एक एकानकोण पे एकानकोण और एखे एक एकानकोण यूटो एकानकोण को एक संगे जो कर दी जो कर दीजिए एक ख्याल कर देखो ए सी बी कोण जुक्त ए सी डी कोण समान कि करलम सी ए डी जुक्त ए बी सी दो कोण जुक्त कर दिए टोटल टोटल कौन तो कौन ए सी बी जुक्त ए सी डी देखो ए सी बी जुक्त ए सी डी तेल पुरो टोटल कौन कत हल ए कौन तो कि बी सी डी कोण हो जाए ठीक है कम ए दिक्ट हो जाए बी ए डी कोण बी ए डी कौन हो गल तक आगे पेल ए बी सी को समय ए डी सी और एक पेल बी सी डी को समय बी ए डी तेल प्रमाण हो गए युकु प्रमाण तुम्हारा जो एक भलोक करो अवश्य पार्बे को सुविधा है ना जी को समस्या था अवश्य हमारे कमेंटे जाना सकले भलो थक सुस्थे बाड़ीते ही थको धन्यवाद सकल के